Herzlich willkommen bei Chemistry zu einem Let's Draw Video. Hier ist schon ein bisschen was geschrieben und ihr seht auch schon die Überschrift für heute. Step by Step Aufstellen von Redoxgleichungen und auf der rechten Seite sechs Teilschritte. Die, die uns schon länger zuschauen, sagen vielleicht, hm, das kommt mir bekannt vor, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, wir haben ein Video, wie man in Molekülen äh, ja, Oxidationszahlen aufstellt und äh, Redoxgleichungen dann weitergehend äh, formuliert. Und ähm, ja, also eher was für Fortgeschrittene. Also fortgeschritten heißt in diesem Fall ähm, Einführungsphase bei uns in unserem Bundesland. Jetzt stellen wir uns mal vor, äh, ihr seid im zweiten oder dritten Lernjahr, je nachdem, und ihr habt gerade mal äh, ja, eure ersten Salzbildungsreaktionen gelernt, äh, kennt die Oktettregel, äh, die Edelgasregel und beschäftigt euch jetzt mit äh, Redoxgleichung und ähm, erweitert den Redoxbegriff, dass ihr jetzt nicht mehr nur sagt, ja, eine Oxidation ist eine Aufnahme von Sauerstoff und eine Reduktion ist eine Abgabe von Sauerstoff, sondern dass ihr euch jetzt schon mit dem, ja, Redoxbegriff mit Elektronen befasst bedeutet, ihr wisst ganz genau, eine Oxidation ist eine Abgabe von Elektronen und eine Reduktion ist eine Aufnahme von, Ox äh, von, von Elektronen. Gut, das ist der Punkt, da stehen wir jetzt. Ne? Und jetzt müssen wir mit diesem Wissen auf und Abnahme Elektronen Reaktionsgleichungen formulieren und ausgleichen können. Fangen wir mal an mit einem Beispiel. Nehmen wir mal an, das ist auch ein ganz klassischer Versuch in der Schule. Wir haben äh, Kupfer als Metall. Und in dieses, ähm, oder andersrum, äh, wir geben Kupfermetall in eine Lösung von Silbernitrat, also AG+. Das heißt Kupfer hier unser Element und Silbersalz unser Kation, unsere Salzlösung, also unsere Metallsalzlösung. Und das reagiert miteinander und dann, den Versuch haben wir auch schon euch gezeigt, äh, in einem one fast lab wird dieses Silber sich abscheiden äh, auf dem Kupfer und es bekommt AG, also Silber. Und die Lösung wird langsam ein bisschen blau. Das liegt daran, dass wir Kupfer 2 Plus in der Lösung haben. So, das ist unsere Reaktionsgleichung. Die bekommt ihr auch in dem äh, Stadium vorgegeben vom Lehrer, weil halt ähm, Kupfer 2 Plus, AG Plus, ja, das sind beides Nebengruppenelemente. Da kann man nicht wirklich die Ionenladung vorhersagen, wenn man im zweiten oder dritten Lernjahr ist. Das ist dann eher was für die Universität. Ja, da beschäftigt man sich mit solchen Fragestellungen hier jetzt in der Schule noch nicht. So, jetzt steht hier Identifikation von Oxidation und Reduktion. Oxidation, E-Abgabe, Reduktion, E-Aufnahme und Tipp, schaut euch die Protonen- und Elektronenmengen an. Ja, schauen wir mal, wir haben hier beim Kupfer, äh, das ist ein neutrales Teilchen, ein Atom. Und wenn wir im Periodensystem schauen, stellen wir fest, das Ding hat 29 Protonen. Okay, da es nicht geladen ist, muss es auch 29 Elektronen haben. Wenn jetzt aus diesem Kupfer Kupfer 2 Plus wird, hat es nach wie vor 29 Protonen. So, da ändern wir als Chemiker nichts dran. Aber auf der anderen Seite, da ja jetzt äh, das Ganze zweifach positiv geladen ist, muss ich ja zwei Protonen mehr haben als Elektronen. Das heißt, ich habe nur noch 27 E-. So, da seht ihr schon, es ist weniger geworden. Das bedeutet, wir haben es hier mit einer Abgabe von Elektronen zu tun. Und das hier ist jetzt unsere identifizierte Oxidation. Also, ich schreibe es mal hin, Oxidation. So, gucken wir mal beim Silber. Auch da, wenn wir ins Periodensystem schauen, stellen wir fest, okay, 47 Protonen. Ja, könnt ihr an der Ordnungszahl ausmachen. Und da es ja positiv geladen ist, kann es nur 46 E- minus haben. Ein Proton mehr als Elektron. Im Element, also elementaren Zustand, nach wie vor 47 Protonen, da ändert sich nichts dran. Aber da es ja jetzt neutral ist, auch 47 E-. Minus. Und da sehen wir, die E-Anzahl hat sich von 46 auf 47 erhöht. Hier haben wir unsere Reduktion. Hier ist ein Elektron hinzugekommen. Reduktion. Soweit so schön. Gut. Das heißt, wir haben jetzt äh, das erste schon mal abgehakt. Wir haben Reduktion und Oxidation identifiziert. Hier mit dem kleinen Trick. Wir gucken uns Protonen und Elektronenzahl an. Gucken wir mal das zweite Teilgleichung aufstellen. Okay. Das heißt, wir brauchen eine Teilgleichung für die Oxidation. Oxidation. Und eine Teilgleichung für die Reduktion. Reduktion. Warum machen wir das? Wir gucken uns in den Teilgleichungen an, ähm, 
wie viele Elektronen übertragen werden. Das mag jetzt hier vielleicht noch ein bisschen banal erscheinen, kann man da oben schon ablesen, aber je mehr man das macht, umso komplizierter wird es und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich diese Formalismen sehr früh angewöhnt, dass es dann später nicht zu großen Schwierigkeiten kommt. Ja, Oxidation haben wir gesagt, okay, das ist Kupfer, das war der Radierer, das ist Kupfer, reagiert zu Kupfer. 2 plus. So, und jetzt haben wir gesagt, äh, es werden Elektronen abgegeben. Da wird mir häufig erzählt, ja, ja, kein Problem, schreiben wir hin, minus 2 e minus. Okay. Kann ich ja nachvollziehen, den Gedankengang, aber wir dürfen keine äh, Minuszeichen in Reaktionsgleichungen schreiben. Deswegen sagen wir, okay, Kupfer wird zum Kupfer 2 plus und diese zwei Elektronen, die da abgegeben werden, die schreiben wir so hin. Ja, hier auch der Tipp bei Oxidation auf die Produktseite, sprich auf die rechte Seite der Reaktionsgleichung. 2e minus. Okay, gucken wir uns mal Silber plus an. Ag plus reagiert zum Ag und hier wird ein Elektron aufgenommen, das heißt plus e minus. Okay, so. Auch das haben wir schon, auch hier der kleine Tipp, ne? bei Reduktion auf die Eduktseite, das ist ein bisschen mh, schlüssiger, eingängiger, klar, ne? wenn Silber ein Elektron aufnehmen soll, schreibe ich es als Edukt daneben. Okay, Kommen wir zu 3. Die E-Anzahl muss auf das kleinste gemeinsame Vielfache gebracht werden. Was heißt das? Ich habe hier zwei Elektronen, hier habe ich ein Elektron. Hier ist das sehr einfach, das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 1 ist 2, also muss ich diese gesamte Reaktionsgleichung mal 2 rechnen. Auch hier mag das vielleicht banal erscheinen, aber wie ich es eben schon gesagt habe, das wird im Laufe der Schulzeit nicht einfacher, eher schwieriger. So, ich habe das mal ein, ein bisschen color coded hier. Jetzt kommen wir zur Redox-Reaktion. Wir machen einen Strich drunter. Redox-Reaktion. Was wir jetzt machen, äh, im Prinzip fügen wir das, was wir hier oben ausklambüsert haben, wieder zusammen und beachten den Faktor. Ich muss ja jetzt diese gesamte Reaktionsgleichung mal 2 nehmen. Das heißt nicht nur die Elektronen, auch die AG plus und die AG. Also habe ich Kupfer plus 2Ag plus plus 2E minus reagiert zu Kupfer 2 plus plus 2E minus plus 2Ag. Okay, das war's. Mehr muss ich gar nicht machen. Und jetzt gucken wir mal weiter. Steht hier kürzen. 4 ja, haben wir abgehabt. Aufstellen der Redoxgleichung. Jetzt müssen wir kürzen. Bedeutet, das, was links wie rechts vom Reaktionswald steht, brauchen wir nicht mehr. In dem Fall die Elektronen. Die können wir rauskürzen. Weiterhin können wir nicht kürzen. Es gibt manchmal den Fall, dass man so eine Reaktionsgleichung aufstellt und hat dann hier vielleicht 2, hier 4, hier 2 und hier 4. Und dann könnte man sagen, okay, das können wir alles durch 2 teilen. Äh, ist ein bisschen einfacher. Ist hier nicht der Fall. Hier haben wir nur die Elektronen rausgekürzt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Sache. Ähm, Kontrolle, Massenbilanz und Ladungsbilanz. Was heißt das? Ja, also ihr wisst ja, auf der linken und rechten Seite der Reaktion muss die Anzahl der unterschiedlichen Atome gleich sein. Ja, das heißt, äh, wenn ich links ein Kupferatom habe, muss ich rechts auch ein Kupferatom haben. Wenn ich links ein Silberatom habe, muss ich rechts auch ein Silberatom haben und so weiter. Hier haben wir auf der linken Seite ein Kupferatom, hier auch eins. Ne? Ladung ist hier unerheblich. Hier habe ich zwei Silber, hier habe ich auch zwei Silber, also das passt. Massenbilanz check. Jetzt ist meine letzte Kontrolle. Ähm, das gleiche gilt auch für Ladungen, bedeutet ähm, die gesamte linke Seite muss die gleiche Anzahl Ladungen haben wie die rechte Seite. So, Kupfer ist neutral. Ich habe 2 Ag+. Das heißt, ich habe auf der linken Seite zwei positive Ladungen in Summe. Okay, hier habe ich Kupfer 2 plus und hier habe ich 2 Ag. Die sind neutral. Das heißt, hier auf der rechten Seite habe ich in Summe zwei positive Ladungen und hier auf der linken Seite auch. Das heißt, auch die Ladungsbilanz können wir Haken dran machen. Heißt für uns, diese Reaktionsgleichung ist so fertig. Ja? Also Kupfer plus 2Ag plus reagiert zu Kupfer 2 plus und Ag. Und das war die erste Redoxgleichung. Wenn ihr auf weitere stößt, könnt ihr euch mit diesem Schema dran langhangeln und könnt die alle so aufstellen. Wichtig ist halt nur, dass hier die Vorlage gemacht wird, ne? gerade bei Nebengruppen, dass ihr wisst, was die Ionenladung ist. Der Rest ist Abarbeiten dieser Liste. Wirklich nicht schwer. Gut. Das soll es gewesen sein. Falls ihr Fragen haben solltet, haut es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.